Fala amiguinho, amiguinha aí do outro lado da tela. Estamos aí com mais uma mini aula do professor Jubilu, o tema de hoje, Darwinismo. Eu gosto muito de começar esse tema contando a história desse nosso amigo aqui, o mergulhão do Pelso. Essa ave tem um comportamento reprodutivo muito bacana. Repare no seguinte, quando a fêmea está para botar os ovos, ela faz no chão um círculo de guano, de cocô. E aí o que vai acontecer? Com esse guano, ela vai delimitar o território dela. No meio desse círculo, é onde a fêmea irá colocar os ovos dela. Então, aqui ela fica chocando os ovos dela tranquilamente, sem problema nenhum. Se alguma pessoa, se algum organismo, tentar invadir esse círculo de cocô que ela fez, Charles Darwin pegou doença de chá. 
usuário para avisar que está ali, está sendo morto. E aquelas cascavéis que não têm esse hábito, por alguma razão genética, estão sobrevivendo, porque, claro, ela não faz balão, você está certo assim, ela está quieto. A outra, é essa que vai ser morta. A silenciosa continua no ambiente, vai deixando descendentes que também têm esse comportamento de não fazer balão. Por isso que você tem o número de casos com cascavéis, já se com cascavéis, está aumentando nos Estados Unidos. Porque aquelas que têm a característica de fazer balão, não estão adaptadas ao ambiente. E aquelas que têm essa característica de ficar calada estão bem adaptadas. E claro, aumentam a população e maiores são as chances dessas cobras sobreviverem. Ou seja, isso é seleção natural. Tá ok, moçada? Uma característica surge no ambiente, se for ruim, é eliminada, se for boa, continua ali. Lembre-se, Darwin não conhecia os conceitos de mutação. Boa prova, eu sou o professor Paulo Júbilo, esse é o meu e-mail e esse é o meu site. Um grande abraço, até a próxima.